Waziri Makamba amesema hayo katika mkutano na wahariri na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam. Makamba amesema baraza la usimamizi wa mazingira Nemki limesambaza watendaji wake nchi nzima kuhakikisha utekelezaji wa kuzuia matumizi ya mifuko ya plastiki unafanyika kikamilifu kuanzia Juni mwezi mbili na 2019. Tumepata bahati nyingine kwamba katika hizi siku mbili mimi nimezungumza na makampuni kadhaa na yamepatikana makampuni matatu sasa hivi makubwa ambayo yatatumia mifuko hii inayokusanywa na kuirejeleza kuirecycle na kutengeneza mabomba ya maji pamoja na madawati. Kampuni moja yako iko Mwanza. Kwa hiyo hii mifuko haitaenda kuchomwa kwenye dampo na kutoa moshi au kufukiwa shimoni. Itakuwa ni malighafi ya bidhaa ambazo tunazihitaji hapa nchini, madawati na mifuko na na, na mabomba. Makamba amesema kutakuwa na magari maalumu yatakayopita kwenye maeneo mbalimbali kutangaza kuhusu katazo la matumizi ya mifuko hiyo na hatua ilofikiwa hadi sasa. Ni zoezi ambalo tunatarajia liendeshwe kwa kama vita. Uh, na tumetoa mwongozo nadhani mmepewa na mwongozo umepelekwa kwa wakurugenzi, watendaji wa almashauri zote ili waugawe kwa wale watekelezaji wa zoezi hili. Imani yetu ni kwamba mwongozo huu utafuatwa kama msahafu. Sisi tunaamini na mimi binafsi imani yangu ni kwamba serikali ina uwezo mkubwa wa kushawishi watu kufanya jambo bila kutumia mabavu kabisa. Mwanasheria wa Nemki Manchare Heche amewataka watanzania kushirikiana na serikali katika mchakato huo huku akiwaonya kuhusu utupaji hovyo vifunga shio vya plastiki vilivyoruhusiwa ukianza na kundi la yule ambaye atakutwa na mfuko kama wewe kwa mfano umeenda sokoni au umekwenda sehemu yoyote umenunua embe umenunua papai umenunua unabebea ile inaitwa ni carrier bag adhabu yake ni shilingi 1030 au utakwenda jela siku zisizopungua saba. lakini adhabu ya juu kabisa ni ya yule ambaye atakuwa anauza Ana, anafanya importation anatengeneza na kufanya importation. Huyo kama unatengeneza kwa maana una kiwanda au unaagiza kutoka nje ya nchi, adhabu ni miaka miwili jela au utakwenda kulipa faini shilingi milioni shilingi au isiyozidi bilioni moja. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba adhabu hizi ni kubwa. Aidha wamiliki wa Mombasa wametakiwa kueleza abiria kutotupa taka ovyo hasa vifunga shio vya bidhaa mbalimbali kiwemo korosho wanapomaliza kuvitumia badala yake wavyo katika utaratibu ambao hautaathiri mazingira. Angela Matayo Star TV Dar es Salaam